hi students so last class we see about the chordates and it is a fundamental characteristic which is of uh, chordates so today we are going to see about the subphylum vertebrata it's very important phyma question and uh, the vertebrates are also called as an higher chordates so idu vandu vertebrata la vandu chordate le vandu higher chordate nam solli solrom and chordates uh, they possess that is a notochord during the embryonic stages mostly vandu pathinga appadina indha notochord abdingirathu embryonic stage la vandu irukum and idhil main ah indha notochord abdingirathu ennava replace aagudhu appdin pathinga appadina that is a cartilaginous or bony vertebral column appdin solli solluvanga so already i told uh during the embryonic stages this notochord is look like a rod like structure so eppa vandu adu vandu karu valarchi adeyumbodu adanoda notochord abdingadhu enna form la irukum appadina rod like structure ah irukum appo oru sila species la vandu adanoda throughout life varaikume and notochord abdingadhu rod like structure ah irukum but oru sila species la vandu idu enna va change aagudhu appadina this notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column onu kurutelumbugalaal irukum appdin solli solranga and elumbugal abdingiradhu adukadukka irukadnala nama enna nu solrom vertebral column appdin solli solrom hence the all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates so namba ella vertebrate yum nama enna nu solalam appdina chordate nu solalam but ella chordate yum nammala vertebrate nu solla mudiyadhu because enna reason appdina that is an a replacement of notochord okay here this vertebral possess that is a vertebrate possess pad appendages such as fins or limbs mostly pathinga appadina in the vertebrate la ellame fins or limbs ipo for example nammalo human nam eduthukittom appadina namakku enna limbs abdingirad irukku rendu kai rendu kaal abdingirad namakku kandipa irukku adhe mari meen vagaila pathinga appadina rendu pakkam அதே மாதிரி இந்த முன்னாடி பக்கம் அதனுடைய செவில் பகுதியிலையும் இருக்கும் சைடில் அதனுடைய லேட்ரல் சைட்லையும் வந்துட்டு அந்த ஃபின்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த செவில் வந்து இருக்கும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கின் இஸ் கவர்ட் பை மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்கின் அப்படிங்கிறது எதனால் கவர் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திஸ் ஸ்கேல்ஸ் ஃபெதர்ஸ் ஹேர்ஸ் கிளேவ்ஸ் நெயில்ஸ் எக்ஸெட்ரா இப்போ நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம் இப்போ ஸ்கேல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபிஷ்ஷஸில் ஃபிஷ்ஷுனா நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து ஸ்கேல்ஸ் இருக்கும் ஃபெதர்ஸ் அப்படின்னா இப்போ பேர்ட்ஸ் கேட்டகரி எல்லாமே நம்ம இதில் தான் நம்ம சொல்கிறோம் காடெட் கேட்டகரி தானே அப்போ அந்த ஃபெதர்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த பேர்ட்ஸில் வந்துட்டு ஃபெதர்ஸ் இருக்கும் ஹேர்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஹியூமன்லேயே ஹேர் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஹேண்டில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அப்போ ஹேர் க்ரோத் இருக்கும் கிளேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது கேப்சர் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேட்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா அதாவது நம்ம வவ்வால்லாம் சொல்லுவோம் இல்லையா அதிலலாம் கிளேவ்ஸ் இருக்கும் அண்ட் நெயில்ஸ் நகங்கள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இதில் மெயினாக ரெஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறது ஆரோபிக்காக தான் இருக்கும் வாட் இஸ் அன் ஆரோபிக் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னால் தான் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆரோபிக் ஆனரோபிக் அப்படிங்கிறது ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அந்த இடத்துல ஆக்சிஜனோட இது வந்து ஆப்சென்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஆரோபிக் அப்படிங்கிற அந்த ப்ராசஸில் எப்படி அதை ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது த்ரோக் பை கில்ஸ் லங்ஸ் ஸ்கின் பக்கல் ஃபெரிஞ்சியல் கேவிட்டி அப்போ ஒரு மீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக அது கில்ஸ் வழியாக தான் என்ன பண்ணுவோம் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுவோம் இப்போ ஹியூமனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக லங்ஸ் வழியாக என்ன பண்ணுவாங்க ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுவாங்க அண்ட் ஸ்கின் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆஃபிபியன் இப்போ ஃப்ராகெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது ஸ்கின் வழியாக என்ன பண்ணோம் ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணோம் அண்ட் பக்கல் ஃபெரிஞ்சியல் கேவிட்டி அந்த வாய் வழியாகவும் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஃபெரிஞ்சியல் கேவிட்டி வழியாகவும் அதை ரெஸ்பிரேஷன் பண்ணுது மோஸ்ட்லி திஸ் வேர்டிப்ரெட்ஸ் ஹாவ் ஏ வென்ட்ரல் மஸ்குலர் ஹார்ட் எப்பயுமே ஹார்ட் அப்படிங்கிறது எந்த சைடில் அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வென்ட்ரல் சைட் ஆஃப் மஸ்குலர் ஹார்ட்டில் தான் வந்துட்டு அமைஞ்சிருக்கும் அண்ட் மோஸ்ட்லி அதனுடைய ஹார்ட்டோட சேம்பர் அப்படிங்கிறது டூ த்ரீ ஆர் ஃபோர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுடைய ஹார்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ த்ரீ சேம்பர்ட் ஹார்ட் அப்படின்னா ஆம்ஃபிபியை நம்ம சொல்லலாம் ஃப்ராகுக்கு வந்துட்டு த்ரீ சேம்பர்ட் ஹார்ட் சொல்லலாம் ஃபோர் சேம்பர் ஹார்ட் அப்படிங்கிறது ஹியூமனுக்கும் இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரொக்கடைல் இந்த மாதிரி இருக்கும் இருக்கு அதே மாதிரி பிஷ்ஷஸ் இந்த மாதிரி கேட்டகரிலாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ சேம்பர்ட் ஹார்ட்டில் வந்துட்டு வரலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்னி இப்போ வந்துட்டு கிட்னி அப்படிங்கிறது என்னது இட் இஸ் அன் எக்ஸ்கிரீஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் வாட் இஸ் அன் எக்ஸ்கிரீஷன் அந்த வெளியே அந்த கழிவுகளை வந்து வெளியேற்றதாக அமையுது அண்ட் ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துல வந்து அந்த ப்ரெஷரை வந்துட்டு மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணுறது தான் வந்துட்டு என்னது ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஹியர் திஸ் வேர்டிப்ரேட்ஸ் இஸ் டிவைடட் இன் டு டூ டிவிஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா 
ஏக்னேதா அண்ட் கேனத்து ஸ்டோமேட்டா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த ஏக்னேதா அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இன்க்ளூஸ் அ ஜாலஸ் ஃபிஷ் லைக் அக்வாட்டிக் வேர்டிப்ரேட்ஸ் வித் பேட் அப்பண்டேஜஸ் இந்த ஜாலஸ் அப்படிங்கிற அந்த அக்வாட்டிக் வேர்டிப்ரேட் இருக்கும் ஆனால் வித்தவுட் பேட் அப்பண்டேஜஸ் எந்த ஒரு அப்பண்டேஜஸும் வந்துட்டு பேட் அப்பண்டேஜஸ் வந்துட்டு இருக்காது அதே மாதிரி நோட்டக்கோட் அப்படிங்கிறது அதனுடைய அடல்ட் ஸ்டேஜ் வரைக்குமே நோட்டக்கோட் அப்படிங்கிறது அதனுடைய பாடியில் எப்பயுமே பர்சிஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் தொடர்ந்து அது நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அண்ட் இந்த கேனத்தஸ் டொமேட்டோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அண்ட் ஜால் ஜாடு ஃபிஷஸ் இது வந்து ஜாலஸ்ஸு இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜாடு ஃபிஷஸ் ஓகேங்களா அண்ட் ஜாடு ஃபிஷஸ் தென் வித் பேட் அப்பண்டேஜஸ் இது வந்து வித்தவுட் பேட் அப்பண்டேஜஸ் இது வந்து வித் அப்பண்டேஜஸ் ஓகேங்களா இதே மாதிரி இந்த நோட்டக்கார்டு அப்படிங்கிறது அதனுடைய அடல்ட் ஸ்டேஜில் பர்ச்சேஸ் ஆகும் தொடர்ந்து அது வந்துட்டு இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொன்னேன் பட் இந்த நோட்டக்கார்டு அப்படிங்கிறது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ரீப்ளேஸ்டு பார்ஷியலி ஆர் ஹோலி பை வேர்டிபிள் காலம் என்னவா வந்துட்டு ஒன்று கொஞ்சமாகவோ இல்லை ஃபுல்லாகவோ என்ன ஆகிடுது அப்படின்னா வேர்டிபிள் காலமாக மாறுது அண்ட் இந்த ஏக்னத்தால் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கிளாஸ் ஒன்று இருக்குது அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னா சைக்ளோஸ்டோமேட்டோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த கேனத்தஸ் டொமேட்டோ அப்படிங்கிறதுல மெயினாக ஜாடு ஃபிஷஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இந்த ஜாடு ஃபிஷஸில் பிஷஸ் வந்து சொல்லியிருக்காங்க அதாவது மீன்கள் சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் டெட்ரா போடா வாட் இஸ் டெட்ரா நாலு நாலு இருக்கிறத வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா டெட்ரான்னு சொல்கிறாங்க போடா அப்படிங்கிறது அதில் லிம்ஸு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நாலு கால் இருக்கக்கூடிய அந்த உயிரினங்கள்லாம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்ஃபிபியா ரெப்டீலியா ஏப்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ் ஸோ அப்போ நாலு கால் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது எது எப்படி அப்படின்னா அப்பர் லிம் அண்ட் லோயர் லிம்ப அதாவது மேல் கா மேலே வந்து ரெண்டு கை கீழே வந்து ரெண்டு கால் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா மெயினாக மெமாலியாவுக்கு வந்துட்டு இட் இஸ் அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் டெட்ரா போடா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் இந்த மெயினாக இந்த ஃபின்ஸ் எல்லாம் எதுக்காக இருக்குது மோஸ்ட்லி இந்த ஃபிஷஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த மீன் இனங்கள் அதாவது இந்த ஃபிஷஸ் ஃபிஷஸ்ன்னு நம்ம அதை கிளாஸில் சொல்லுவோம் இதெல்லாமே மீன் இனங்களில் வரும் இந்த ஃபிஷஸில் வந்துட்டு மெயினாக அது எல்லாமே மோஸ்ட்லி இட் இஸ் அண்ட் அக்வாட்டிக் ஃபார்ம் தண்ணியில் தான் இருக்கும் மீன்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னாவே அது எதில் தான் இருக்கும் அதிகமாக வாட்டருடைய கா இதில் தான் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் இது எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிஷஸில் பொறுத்த வரைக்கும் அதனோட மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸாக என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா ஃபின்ஸு நான் சொன்னேன் இல்லையா செவுல் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா அந்த செவுலில் தான் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தே ஃபார் ஸ்விம்மிங் அண்ட் கில் ஃபார் ரெஸ்பிரேஷன் இந்த ஃபின்ஸ் அப்படிங்கிறது இதில் மெயினாக ஃபின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்விம்மிங்காக இருக்குது அண்டு கில்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்காக இருக்குது அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸ்க்காக இருக்குது அண்ட் திஸ் பிசஸ் இன்க்ளூட்ஸ் காட்டிலேஜினியஸ் மெயினாக வந்துட்டு இந்த காட்டிலேஜினியஸ் அப்படிங்கிற அந்த குருத்தெலும்பு மீனாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா போனி அப்படிங்கிற அந்த ஃபிஷஸாக இருக்கும் அப்போ காட்டிலேஜினியஸ் அப்படிங்கிறது கான்ட்ரோசைத்திஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க போனி ஃபிஷஸ் அப்படிங்கிறது ஆஸ்டியோசைத்திஸ் அதாவது ஒன்றும் இல்லை காட்டிலேஜ் அப்படிங்கிறது குருத்தெலும்பு போன் அப்படிங்கிறது எலும்பு தட் இஸ் குருத்தெலும்பு மீன்கள் எலும்பு மீன்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கிளாஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸில் வந்துட்டு அவங்க கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபிஷஸ் அப்படிங்கிறது எதில் இன்க்ளூடட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கேனத்தோஸ் டொமேட்டோ அப்படிங்கிற ஜாடு பேடு ஃபிஷஸில் வந்துட்டு அக்கர் ஆகுது தட் இஸ் அண்ட் பேட் அப்பண்டேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ இதனோட டிஃப்ரென்ஷியேஷன் வந்து த்ரீ மார்க்கில் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஜாலஸ் ஃபிஷ்ஷு வித்தவுட் பேட் அப்பண்டேஜஸ்ஸு இதில் வந்து ஜாடு ஃபிஷஸ்ஸு வித் பேட் அப்பண்டேஜஸ்ஸு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நோட்டக்கார்டு அப்படிங்கிறது த்ரோ அவுட் லைஃப் வரைக்கும் இருக்கும் பட் இதில் வந்துட்டு இது வந்து பார்ஷியலாகவோ இல்லை ஹோலாவோ வந்துட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகும் என்னவா ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகுது அப்படின்னா வேர்டிபிள் காலமாக ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆகுது ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் வந்து இதில் வந்து கிளாஸ் வந்து சைக்ளோஸ்டோமேட்டா வந்துட்டு கேனத்தோஸ்டோம் இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த கேனத்தோஸ்டோமேட்டாக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தட் இஸ் அண்ட் சூப்பர் கிளாஸ் ஆஃப் பிஷஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் அண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் வேர்டிப்ரேட் ஓகே வேர்டிப்ரேட்டா Thank you students